a very good morning students myself bishal pande from green valley english school i hope you all are doing well let's start today main contributions of the civil disobedience movement as you all are aware that we had started a nationalism in india and we have finished uh, the salt march and the how participants saw this movement the civil disobedience now let us understand the main contribution of the civil disobedience movement there are certain points through certain points we are going to understand that what are the main uh, contributions of the civil disobedience movement first as you can see civil disobedience movement was the first struggle to win purna swaraj or complete independence this movement brought the change in the society as people started believing that through this movement we can get full independence as it was said by pandit jawaharlal nehru in 1929 congress session of lahore that we want total independence so the concept came from purna swaraj from there second it was based on non violent satyagraha gandhian ideas were widely followed if you remember in the non cooperation movement the ideologies of gandhi ji were rejected by the act chori chora but if you re, if you had that perception of violence then you cannot fulfill the ideology of mahatma gandhi you have to be non violent in that sense women participated in large numbers in this movement women as i told you many times i am repeating once again that women had participated on a large scale in this movement it was a real mass movement different social groups participated different social groups participated if you have not seen my previous video just go through that that how the participants saw the movement how they participated in this movement it will help you a lot to understand it it was an open challenge to the british rule the people openly disobeyed laws it was an open challenge to british government as people say that mahatma gandhi was not a strong man he was very passive in nature no students mahatma gandhi was very energetic in his na uh, nature and he was very stubborn why i'm saying stubborn ziddi because he was the only man who challenged britishers and keep kept breaking the rules and regulations of britishers not only he but he also boycotted on a large scale he told people he told citizens of india to boycott the rules and regulations of britishers let's see the next slide if you see the main limitations of the civil disobedience movement what are the main limitations that was the contribution now this is the limitations uh you can say the problem regarding civil disobedience movement the certain points are there first one is dalits did not participate in the civil disobedience movement because the congress did not give importance to their demands in civil disobedience movement dalit you can see the scs scheduled caste were not involved because congress they had some demands these categories of people were having some demands and congress did not fulfill it so that is why they kept them away from this movement second many muslims did not participate in the in it they thought that the congress was moving close to the hindu mahasabha because if you remember in 1905 indian muslim league was formed and muhammad ali jinnah was leading from the front in that scenario many muslims i'm not saying that all the muslims but many muslim maximum muslims were not supporting this movement that is civil disobedience movement because they think at that time they thought that congress is going to organize congress is going to form a hindu mahasabha by this so we are not hindus so they may discriminate with us so this was the this was the thought of the muslims of indian muslim at that time if you see the next point communal rights occurred in many places this unity between hindus and muslims started communal rights 
fight between hindu and muslims regarding religion it was started at that time the uh, civil disobedience movement was running and finally because of that riots those riots jahan pe bhi ye riots hue jis bhi jagah pe ye riots hue wahan ke logon ne participate nahi kiya civil disobedience movement mein industrial workers participation was minimum industrial mein jo workers kaam karte the industries mein उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था सो दिस वॉज द दीज वर द पीपल्स दोज हु डिड नॉट पार्टिसिपेटेड क्वेश्चन कैन कम डायरेक्टली फ्रॉम दीज फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी आज दैट दलित्स इंडियन दलित्स बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट दे पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट ऑन लार्ज स्केल ट्रू और फॉल्स इट इज फॉल्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम टू योर एग्जाम सो बी अवेयर keep this in your mind now efforts made by gandhi ji for the upliftment of dalits when he saw that dalits are lagging behind they are not coming with that much energy in this moment so gandhi ji does something for the reformation revival of dalits dalits ke liye unhone kuch kiya kya kiya aaiye certain points ke through samajhte hain गांधी जी वॉज अगेंस्ट अनटचबिलिटी अनटचबिलिटी होती थी उन दिनों इंडिया के अंदर छुआ छूत जिसे कहते हैं जो कि आज भी हम कर रहे हैं आज हम क्या कर रहे हैं स्टे अवे दो गज की दूरी बनाइए कोरोना से बचना है सो इन दैट सेंस बट उस समय लोग कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं थी लोग एक दूसरे से कास्टिसिज्म पे अनटचबिलिटी करते थे गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे ही सेट दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर हंड्रेड ईयर्स If untouchability was not abolished, उनका ये मानना था कि स्वराज भूल जाओ आज़ादी भूल जाओ सौ सालों के लिए अगर ये untouchability रखोगे अपने दिमाग में कास्टिसिज्म रखोगे तो फिर तुम ग्रो नहीं कर सकते He called the untouchable, untouchables हरिजन्स और sons of gods. उन्होंने क्या कहा दलित्स को क्या कहा हरिजन्स कहा अनटचेबल को क्या कहा हरिजन्स कहा That the, you all are the real sons of Hari. Hari means God. He organized Satyagraha to get temple entry and access to public wells, tanks, roads, and schools for Dalits. Schools में Dalit को जाना उतना allow नहीं था. Temples में नहीं था. Wells में even वो किसी के कुएं से पानी नहीं निकाल सकते थे. उसको touch नहीं कर सकते थे. ये सारे eradications जो limit limited करते थे Dalits को. उन सारी चीजों के खिलाफ एम के गांधी ने आवाज़ उठाई मोहनदास करमचंद गांधी ने आवाज़ उठाई एंड ही सेड दैट दलित शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल एज ऑल अदर कास्ट एंड रिलीजन्स ही क्लीनड हरिजन्स कॉलोनीज एंड इज आश्रम्स देर वॉज नो कास्ट फीलिंग्स साबरमती में उनका आश्रम था और वहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था सब लोग रहते थे मिलजुल कर ही आस्क द अपर कास्ट हिंदूज टू गिव अप द इन ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अपर कास्ट ऑफ हिंदूज अपर कास्ट ऑफ हिंदूज को उन्होंने ये निर्देश दिया ये गाइडलाइंस दी कि आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके ये छोटे भाई जो हैं जो दलित्स हैं इनको आप अपने साथ रखें साथ लेकर चलें अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिस है इसको आप छोड़ दें सो इट वॉज ऑल टूगेदर ही वॉज महात्मा गांधी हु स्टैंड इन द फेवर ऑफ दलित्स एंड ही स्टेटेड दैट we should leave this practice of untouchability let's see what happens then gandhi ji versus ambedkar now why it is called gandhi ji versus ambedkar ambedkar basically kuch thoughts ki conflict the vichar dhara ki conflict thi ideologies different the let us see what were there dr ambedkar demanded separate electorates for the dalits If you remember, I had told you about Pune Pact. अब हम समझेंगे Pune Pact क्या था. He thought that a share in political power would help in their upliftment. Ambedkar was a legal man. Ambedkar was a knowledgeable man. He knows everything about law. तो उन्होंने क्या सोचा कि इतना discrimination है Dalits के साथ तो हमें उनके upliftment के बारे में सोचना चाहिए. And what he does, what he did. उन्होंने एक डिफ सेपरेट इलेक्टोरियल की डिमांड की एक अलग से निर्वाचन सिस्टम की चुनाव की अलग से डिमांड की जो कि दलित्स के लिए होगा उनका ये कहना था 
कि अगर हम किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते वेल well से पानी नहीं निकाल सकते स्कूल में पढ़ नहीं सकते तो हमारी अगर टच की हुई चीज़ों को अगर बाकी लोग गलत मानते हैं तो हम उनको वोट भी नहीं करेंगे वो भी गलत होना चाहिए फिर वोट तो आप ले लेंगे बट इन वेन एवर इट कम्स टू प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटीज़ आप पीछे हो जाते हैं हमें पीछे कर देते हैं तो हम वोट भी नहीं करेंगे हम अपना वोट करेंगे हम अपना एक अलग ग्रुप बनाएंगे दलित का ही लीडर खड़ा होगा वो उसी को वोट देगा वो अपने में ही नेता चुन लेंगे दिस वॉज द सेपरेट इलेक्टोरियल्स डिमांड ऑफ अम्बेडकर विच वॉज रिजेक्टेड बाई महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने क्या कहा उन्होंने कहा कि आई हैव स्टेटेड ऑल द अपर कास्ट हिंदूज टू कम फॉरवर्ड एंड मेक फ्रेंड्स टू दलित्स मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको मिलाने की और आप कोशिश कर रहे हो फिर से खाइयाँ बढ़ाने की क्योंकि अगर मैं सेपरेट इलेक्टोरियल्स दे दूँ या मिल जाए आपको तो फिर आप अलग ही कर देंगे उस सोसाइटी को आप दलित्स को अलग ही कर देंगे इस देश से और ये मैं होने नहीं दे सकता हमें अगर कोई अगला गलती करता है तो आपको भी उसको सही करने की ज़रूरत है इसके बावजूद इसके उल्टा कि आप खुद गलती करें इन दैट सेंस ही थॉट दैट इट वुड क्रिएट दिस यूनिटी सो दे क्लैश इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट गांधी जी वेंट इन टू द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच वॉज हेल्ड इन नाइनटीन थर्टी वन इन लंदन वहाँ पर अम्बेडकर जी भी थे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ अब सोचिए देश के बाहर दूसरे देश में दो इंडियंस आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं विचारों में एग्री नहीं कर रहे हैं इन दैट मीटिंग बहुत कुछ सामने निकल कर आया सॉरी <coughs> पूना पैक्ट हुआ पूना पैक्ट 1932 में हुआ गांधी जी और अंबेडकर के बीच में इट वाज साइन बिटवीन गांधी जी एंड अंबेडकर इन सेप्टेम्बर नाइनटीन गांधी जी ब्रॉट एन एंड टू हिज फास्ट गांधी जी ने भूख हड़ताल किया और अंबेडकर जी को ये लगा कि कहीं अंबेडकर जी के डिमांड की वजह से गांधी जी की जान न चली जाए बिकॉज ही वॉज डूइंग फास्टिंग विदाउट ईटिंग समथिंग तो अंबेडकर जी गए उनके पास और उन्होंने एक्सेप्ट किया डिमांड ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर दलित्स इन द लेजिस्लेचर्स और आज आप देखते हैं कि रिजर्वेशन है इलेक्शंस में वो अम्बेडकर जी की वजह से है दलित्स के लिए रिजर्वेशन है तो वहाँ पे ट्रीटी हुआ लेजिस्लेचर में अंबेडकर एग्रीड टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो उन्होंने जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांगे थे उसको छोड़ दिया अंबेडकर जी ने और रिजर्वेशन गांधी जी ने दिया और रिजर्वेशन पे एग्रीमेंट हुआ ट्रीटी हुआ साइन हुआ और दोनों एग्री कर गए और आज भी उसी सिस्टम से हम गवर्न करते हैं हम इलेक्शन्स कराते हैं सो एज यू कैन सी नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड that image of bharat mata so i hope you understood the previous slides watch it as many time as you can take care bye bye